Asante sana. Na basi ndugu brother wa penzi wa tazamaji ni star moja tena mradi zaidi na bila kupoteza wakati basi tunakuingilia hadi kwenye mwanzo mwanzo wa sinema shisha. Ana ni picha nambaro hapa basi mwenda runa wasiki wemo Ria na Guzmana. Harika dhara kabishi a uh, Rook Goza and Rokegan. Warusika pia kukuanda ria hapa basi bila pale kwenye hora sinema na ikuwa a uh, April Rain the April Rain Taito Rahoro Cinema uh, Mingna Wen uh, Mingna Wen Arhusika uh, pia kuku andari ya kwenye huru cinema Mingna Wen Ali Woka Ali Woka Arhusika pia kuku andari ya kwenye huru cinema Bishidogo Brother Wapinzo Tazamaji Hera Retaka Akausika pia kuku andari ya Tazamaji Adriana Tuda Alikuwa kwenye huru cinema Adriana Tuda Mardari Bila kusahau uh, 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 Dagra Savana uh, Savanta Arehoseka pia kuku andari ya kwenye horo sinima. Mtazamaji hii ni mita moja pari na mapobesi bresha kapali uraguzu madawa za kurevia, magaidi, uwizi, uharifu wa kila aina, ubakaji, unyanganyi, ugeta, kupigwa geta hovi hovio, kunyanganyi wa simu na mambo kama hayo basi ya rikuwa meharebe kazaidi. Vikosi tofautu fautu vika kima gaidi vika wa mejianda. Kitu na sababu ambao ilisababisha serikali kuanza kutumia undercover investigation Kwa humta dugu brother mpenzi mteza maji Mbabarabaru naona venye mbavyo zimewiza kutengenezo hapa basi bresha kapale huku ni pale mbapa kumedevarop zaidi Lakini ugaidi ukazidi sana Uharifu, unyanganyi, ikawa jena hapa basi bresha kapale watu wanaja Na serikali kaona itakui nafanya basi undercover investigation kuwaweka watu nda na sasa hapa ni pari pamoja Ampapo kulikuwa basi brasha kapare na vita baina vikose viwili vya kima gaidi Ambazo zinapigania huku basi brasha kapare Masiraha Cheki Ololo ya ye Ashalala Hawa wanafaa kununua masiraha Lakini wameamua wawo hawa tanunua ni kuibo wataiba Cheki manino Ololo ya ye Aka ondole wa stare kama iyo hapa basi brasha kapare kukuluwa maisha aki Ala Jina ni Arx Tona Ololo ya ye Ame mua Ondoa hapa basi nika Nikorai Kotova Nikorai Kotova miondolewa Vita zimechacha hapa basi baina vikosi viwili vya kima gaidi Sisi hatuta nunua Tunataka kukubeba Manono, pigwa rosasi, wekwa kando Asha nala Vita zimechacha hapa baina vikosi vyote viwili vya kima gaidi Bishidogo brother mpinzi mtaza maji Rx Stone Wako hapa basi na Nikorai Kotova Asante sana ndiye huyu hapa basi Bresha Kapali Huyu ndiye Rx Stone We Haka piga risasi kando haka jifanya maimuwa Unaona? Lakini unaona hapa basi Nikorai Kotova Anauwa watu kabisa Nikorai Kotova anauwa watu kabisa Lakini unaona Rx Stone Rucha na kuwa kuwa maisha hake hapa basi Bresha Kapali Nikorai Kotova Yeye hataki kuwa watu Asha lala Kwa nini? Kina gaubaga Mapema ujue Rx Stone kwa kwenye kikosi cha kima gaidi Shira kini yeye ni spy Yeye metumwa na serikari kuweza kufanyi upelelezi Kuhusu hawa magaidi Mwanzu wa mezidi Uharifu mezidi sana ukumitane Uharifu umezidi sana ukumitane Ndiya huyo sasa hapa basi bila shakapare Nikorai Kotova Alitumwa kununua masiraha Yeye ya kaiba Rx Stone Kwa kwenye hichi kikosi lakini yeye ni spy yeye ni spy Fasta fasta waka ingio pandu wandani Speedy speedy hapa basi bila shakapara Nikorai Kotova Hana habari Rx Stone ni spy Hana habari Rx Stone ni spy Maradari ishi tena pose kabisha dogo Brother mpenzi mtaza maji Hicho ni kikosi cha kima gaidi Kimezidi kimiharbeka zaidi chile kikosi cha kima gaidi Kimezidi kimiharbeka zaidi chile kikosi cha kima gaidi Dogo brother wapinza wataza maji Asha lala Hito kikosi cha kima gaidi Mdozi wao ndiye huyu Anajulika na kama vile Kosova Na hawa ni mabinti wake Na anapenda sana watoto wake Huyu Kosova Richa na kuwa yeye basi ni moja kati ya magaidi hatar sana huku mtani Kosova ni mdozi wa kima gaidi Na ndiye mdozi wake ni Korai Na mbari na kuwa mdozi wake ni Korai Yeye ni brothake ni Korai Hata kushike na welewe vizuri sana Nikorai ni brothake Kosovo Na Kosovo ndiye huyu sasa Kosovo ndiye mduzo wa majangili Na kulikuwa na ripoti ya tikuna mutu wana kuja kuwafanya nini? Kuwachunguza 
Nakumbuka Alex Stone ndiye hapa basi spy. Kumbe kwenye hichi kikosi cha kimagaidi inasemekana hapa basi Ibrahim Shakapale kuna mtu fulani ambaye ametumwa na serikali kuachunguza na Kosovo akapata habari. Hivi sasa Kosovo amekuwa akichunguza ni nani ametumwa na serikali kuachunguza. Unaona? Na Alex Stone ako hapa. Like listen to me, you can't kill everyone to do business with. Lakini mpaka Kosovo anamwambia uwezi ukaua kila mtu. Ehe. Mimi siwezi nunua. Siwezi nunua kitu. Ninakuja kwako ninakuua na chukua chenye ambacho ninataka. Lakini Kosovo akadai hiyo sio ya muhimu sana leo hii. Hapa kuna spy. Alex Stone. Nataka ujue kama wewe ni spy hivi ndivyo na uwaga mtu. Wakaua mwenzao fulani mwenye alikuwa hapa. Wali mistake. Alex Stone na mwenzao huyo mtu tume suspect yeye ni spy. Na hata amekaa hapa sana tuko na deni yake ya pesa mingi. Mwanane uko na uhakika ni huyu? Ehe. Tuko na deni ya pesa mingi sana yake. Na ndio tunasikia kuna mtu ana suspectiwa tunaua yeye ndio tubakia na deni. Ndio tutakire haka kidu. Yaani hawa ni magaidi yes. na nia yao kubwa inakuwa hakuna kulipa kitu. Tutigereha. Na no, ukimenye leo na ID kana ikorona gathire kaige gaku. Uchuge sana hata we ni swai kuwa na deni migi yako. <laughs> na ni ma brothers. Ololo ya ye. Kosov ndiye mdozi. Huyu ni nikorae ndiye naibu. Alright. Sasa memuwa. Memuwa yule jamaa. Sababu ya kwanza wasimulipe. Sababu ya pini wana suspect ni spy. Kira. Kwa hivyo sasa razimu wakuja kuchukua hii mwili yake. Na hataki bibi yake na watoto wake waweza kujua. Asha na ala. Hataki waweza kujua ameua mtu. Mwanzo hata venye walimpiga risasi walitumia bunduki lenye liko na silenza. Kwa hivyo huyu jamaa wetu Alex Stone, nimeshafahamisha Alex Stone, yeye mwenyewe hapa basi ni undercover police. Alex Stone ndiye alitumiwa na Nikolai. Mwanzo yeye anajifanya kwa upande wa magaidi na zaidi kwanza aliweza kuokoa maisha yake hapa basi Nikolai. Kwa hivyo Nikolai anamwamini sana. All right. Asante sana. Hatimaye basi waliweza kumiinua disini kama hiyo, kuinua mwili wa yule jamaa mwenye waliweza kupiga marasasi. Apoze kibisha. Kainua ule mwili disini kama hiyo. Asante sana. Na kisha ule mwili hapa basi wakaiweka wakautia ndani hapa basi bila shaka ya gari kuchomoa rahizi. Huyu sasa ni Alex Stone wakiwa na Nikolai. Lakini kuna binti yake Kosov anakuwaga memnoki Alex Stone. Kamanzi kenye wendi kwa haka. Kana judikana kama vile Jennifer. Jennifer ni wakati tuwa mehitimu umudu wa miaka kumi na minane. Kwa hivyo anasuburiwa na adolescence. Kupuka adolescence hile unasikiago kuwa dem. Unasikia umeaza kuwa na mawe kwa kifua. Ukuwa mwanaume unasikia sauti imebadirika. Kwa demu nasikia unataka sana kuogea na anaume Iyo ni kusuburiwa na adolescence Alright Asha la la Sasa Jennifer nasuburiwa na adolescence Ina musubua sana Hata kiabua waede kanisa Wakikuja kanisa hapa basi na baba yake na wale watoto wegine Yei hataki kukaa karibu na masista yake Anataka kukaa karibu na baba yake Hii ni kusuburiwa na adolescence uh, Pasta kisi ujagia kwa gai kumine kio keu Muja kapatiwa pesa 10%. Sasa na di check Jennifer. Eh hey, watoto kae ni hey, baba yenu anatoa pesa mingi. Hey, karibu ni karibu ni kanisani. Sasa Jennifer anataka kutoka kanisani. Gojea kanisa ishe. Ah mimi nasikia kwenda hapo ije kuangalia kama kuna vijana wanapita. Ati vijana wanapita. Dad nataka kwenda ije kuangalia kama kuna vijana wanapita. Otile gojea kanisa ishe. Kuna pali unaenda Kaa kanisa ubiriwe Kuna una venye wasichano na tubiri yako na adolescent Dadi tafadhali na kuwapa uwache ni toke Unataka kwa dawapi Basi wacha ni yende msalani Ati wende msalani Kama unataka kunyapa nyapa hapo Dadi wezi nyapa kanisa Dadi wacha ni toke ni yende Kwa biyo kaya hapa Akawana kuna mama na chuguli ya oke yada Amekasirika sana. Ramu radhulia kanitha we nawe. Unaabia mtoto wako anyabe kwa kanisa. Ujue ni nithabi. Ni ahade kitu. Ni wapi miyade kwa kwa biblia. Ti usuwai. Usuwai nyaba kwa kanisa. Lakini imagine naabia mtoto wako ati anyabe kwa kanisa. 
Alright. Aisuru, ni Jennifer. Jennifer anasumbuliwa sana na Dorence. Mardadi. Uh, sasa na yeye Arc Stone anamsaidia Nico Rae Kotov kuchomoa ule mwili wa ule jamaa waliweza kumuua hapa basi uh, Rashaka pale na wanataka kuweka kwa pupara takataka na kisha wa uchome ili kuficha kuficha evidence ili kuficha evidence wanataka kuuchoma ule mwili ashalala wanataka kuuchoma ule mwili barabara asante sana maradari pose tena pose kibisha hatimaye basi anaweza kuweka kutia ule mwili design kama hiyo huyo Nikorai Nikorai ni brother yake cause of cause of ndio mdozo wa magaidi na Alex Tonda kamuliza tutaua watu wangapi lakini akadia anataka ku take over biashara ya masiraha anataka ku take over biashara ya masiraha kwa hivyo hataki mchezo alright walimwagilia yule ule mwili hapa basi bila pale mafuta ta na kisha wakatakateza bebe avarai ni mafuta ya tau na mwaga design unajua venye Kenya mafuta ya tai imeogezwa bei imeogezwa bei eh kwani <laughs> kwani the more wanapata mafuta the more eh mafuta iko na bei kali sana punde si punde polisi na nikorai anavuta banki shh ah, niwishi na keni niwishi na keni suzime kuna 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 nani wanakuja hapa kuna yeah. kuna Sa. polisi wanakuja ufai kuvuta bangi oh wetao ushina wetao ushina keni hii 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 ni boza kubuka watu wa bangi kama kuna watu wanakuwa wamechanganyikiwa ni watu wa bangi ju bangi inakuwa na chaka kitu hakuna kama kuna mtu rafiki mwingine wangu alikuwa anavutaka bangi sana alikuwa anaita kwa geshui Unapatana na yeye akiwa na miavuli. Unamuuliza gesho ine ke? Ehe, ne, ne, bura. Anajikiga mvua na saa hiyo jua imewaka kwa sababu ya bangi. Kuna mwingine naye watu wa bangi. Kuna mwingine alikuwa anaitwa Kamashu, rafiki yangu sana. Bangi alikuwa anavuta alafu anasahau ati amekula. Unaona? Anaingia kwa hoteli anakura anashiba anatoka hapo ije anasahau anaingia tena Siku ingine mpaka alienda kupasirua tubu atolewe chakula jua amekura mara nane akisahau hiki bagi sio mzuri watazamaji sasa huyu na yeye anavuta bangi na kuna polisi wanakuja kuona polisi alianza kuwavamia chiki mpaka sasa jamaa itu Alex Stone akakasirika ameona polisi na hakuna kitu polisi wamemfanyia akaanza kuwapiga mara sasa no don't kill him mpaka karibu sasa jamaa wetu aweze mpaka jamaa wetu akabro cover yake akua yeye ni undercover mwanzo cha wewe acha kuua polisi una wewe kwa nini hasa wameona nikivuta bangi wameona nikivuta bangi hapana huwa polisi akamwanza hapana huwa polisi hapana huwa polisi ololo ya yi aish akamnyonga sasa niko rai nyonga niko rai ana mwanzo utaua polisi na mnaga nakumbuka jamaa wetu yeye ni polisi sasa nikitanze baina yake na huyu niko rai mwanzo ameona ataua polisi polisi akachukua bunduki akampiga hapa basi bila shaka pale niko rai mara sasa cheki kagua mwanzo sasa Alex Stone amecheki akaona polisi hawata uwa wakiona akachukua bunduki kisha kampiga mara sasa ana ashanala polisi akampiga mara sasa hapa basi bila shaka pale yule a a niko rai kisha jamaa wetu fast fast kuita ambulance speed speed kuita ambulance speed speed nakumbuka hapa basi aweze kataka magaidi wajue mwanzo yeye ako undercover lakini sasa ni kurea ya mapigo marasasi Ark Stone akaita polisi mbio mbio ululo ya ye na hajamariza kufanya kufanya uchunguzi yenye alikuwa nafanya hajamariza kufanya uchunguzi yenye alikuwa aga nafanya anshalala na sasa kimesha ajurikana kwa mba na kweti hapa basi bilashaka pale ni amesha mpiga huyu ni kurae marasasi ni kurae hospitalini Ebu tutumoke hara za nyawa hizo tukuja kupata mwana polisi mwingine bayasi jina lake ni Luke Goza Watoto wa majirani wanakuja kucheza hapa upande wa nje. Na kuna kipii kikubwa sana kiko hara za nyowizi, kipina ambacho kinacheza na tupii tudogo. Kinasahau ati kimekuwa kipii kikibu kikubwa. Ile kuna vipii kuna kuwa na vipii aina tofauti na kuna 
vipi kuna kipi na kuna upi unaona kuna kipi kuna upi na kuna kipi sasa hiki kipi kiko na upi unaona ni, ni kirefu mpaka kikaambiwa come on huoni umekuwa kipi kirefu hufai kukunyanyasa tule tupi tuingine we nimekushinda nikiwe you're bigger than these guys you are bigger wewe kihiki raihu lazima ukue kipi ambacho kina kinapunguza upi ah siku hii eto dhake Hey, what happened? Ni kijana wake hapa basi bila shaka pale Luke Goza. Luke Goz alikuaga na mtoto mwingine wa kike akaiaga dunia. Lile jambo likampa stress sana kiasi kwamba hapa basi bila shaka pale ikawa mpaka amewacha kufanya kazi kule uh, kwa field. Kazi kama yenye inafanywa na Alex Stone, Luke Goz liangekuwa akifanya. Lakini mtoto wake aliaga dunia lile jambo lile jambo likampa mawazo sana kesi kwamba yeye akashindwa kufanya kazi. Sasa naye bibi yake anataka wapate mtoto mwingine. Kwa hivyo wanaletana juu na bibi yake. Juu jamaa alishindwa baka namna ya kutafuta watoto. Sasa bibi analeta shida. Hii mambo mimi hainifurahishi. Umeshindwa kabisa kutafuta mtoto. Ne ne kelia ne gulia jogo. Hapana. Mimi hata nashindwa sasa wewe ni wakazi gani? Nataka mtoto mwingine. Kazi yako ni kuligoya ligoya na mimi nataka mtoto mwingine. Ne gweruta nelia. Ne ne gwabia lele. Ne gwetha mudu witago wa madasho le. Ne gomwetha. E ni tatafuta huu dagitari wa madasho ili nijue venye nitafanya. Otherwise mtoto ni mugu anapatia naga. Sio mugu die. Mugu anabariki kazi. Ya makagari yako hiyo kusema ati mugu ati 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 mugu ndanapatia na mtoto. Mtoto atakujaje kama hutafuti? Mimi nataka mtoto ni replace yule mtoto ambaye alikufa. Wewe na kazi yako ni kuchinda huku melegalega. Wewe unalegalega. Nataka mtoto. Eh, mdo wa mada chuo ingemurutako. Nataka mtoto sitaki hiyo mambo wewe ni mada sho. Utatafuta ama ni jugu karaka? Ama utafuta DJ Afro ku train? Mimi nataka mtoto. All I want is another baby. Mm. <coughs> Mtoto wangu alikufa nataka ufanye kazi mwingine akuje. Eh, Daigu anemeleirwa mono ni maodo bau. Kazi hiyo imenishida lakini ni stress. Mimi sitaki mambo ya stressi. Ana ni stressi. Ama no sotoroso. Mimi nataka mutoto. Okay, nego rutaneria. Eh, eh, Katuge jogo karaga ni sile meto ne wera. Jogo karaga zame shido na kazi lakini iko daktari nasikia anaogezaga watu madasho huyo daktari ndio nitaenda kumtafuta kule gedhorai Kenya haijalishi hata kama ni nidhogonoi but nataka mtoto mama ako serious walikuaga na mtoto akadedi nuna mpaka venye mama amekoda saidungi ndio ya ku, ku, kuwa na stress. Juu yeye anataka kupata mtoto mwingine naye bwana yake ako na stress, ameshindwa kutafuta mtoto. Ati anasema Mungu atawapatia mtoto mwingine. Lakini naye mama anasema ndio Mungu atatubariki, lakini kazi ya mikono lazima ufanye. Uwezi kosa kupika na Mungu amekupea chakula. Mama amekasirika sana. Anataka mtoto. Na analia, na ako serious. Anataka hivi mtoto. Naona? Anataka mtoto. Mama anataka mtoto. Hebu tuchomoke hapa za nyuzi tukuje kumpata hapa basi bila shaka pale jamaa frani mwana polisi kwa jina la Ron Thomas. Ron Thomas ndio huyu. <laughs> eh kazi ya wana polisi mtazamaji inapatiaga watu kufanya mambo makubwa mwanzo naye Ron Thomas ako undercover kuna mama frani ambaye anachuguzwa. Sasa katika hari kati katika harakati ya kufanya undercover Ron Thomas ili aweze kujua story kuhusu huyu mama anafanya mapenzi na yeye akapigua na bibi yake oh, that's, my wife. that's my wife lakini siwezi chukua mwanzo Ron Thomas kuna kesi fulani anachunguza na imebidi ajifanye au anafanya mapenzi na huyu mama Hii ni kazi yenye wanapolisi wanapitiaga 
baka unafanya mapenzi na mtu ili uweze kujua ukweli ulitumwa kufanya undercover hii ni kazi ya undercover sasa ako kwenye undercover hii ni undercover mzuri sana hata mimi naweza taka kupewa undercover kama hii ako kwenye undercover Ron Thomas ni mwana polisi mwingine dogo brother mpenzi mtazamaji na nataka ujue ako kwenye undercover hicho kitendo amefanya alikuwaga undercovering he was undercovering in the undercovering of inside covering it is undercover us alikuwa undercover usishidwa tie huyu mtu akona sio tabia baya hiyo ni undercover alikuwa an undercover ako kwenye kitendo cha undercovering in covering in under under kubuka ukifanya undercover lazima ufanye under wearings under coverings hiyo ni undercover kwa hiyo amefanya undercover mzuri sana na ripoti ataweza kuandika yeye anafanya mapenzi na huyu mama ili aweze kujua mipaka kwenye magaidi wako nayo na ni bwana ya mtu lakini hai suru when duty calls kazi ni kazi dogo brother wapenzi watazamaji na uweze ukakosa kufanya kazi hata kwa sababu moja ama ile nyingine ikifika ni kazi lazima uweze kufanya asanta sana lazima uweze kufanya joba ron thomas special agent thomas All right. Jamaa wetu naye bado anaendelea na uchunguzi. Nimekuambia basi kutokana na venye uharifu umekuwa mingi wana polisi wengi sana wametumwa kufanya undercover <laughs> ili kusaidia serikali kuweza kuvumbua na kujua vikosi tofauti tofauti vya kimajangiri na kadhalika. Asante sana mara nyingi pozi tena pozi kabisa. Hatimaye basi hawa wana polisi wote wawili Ron Thomas. Kumbuke Ron Thomas ni yule kwa pale rotikando kabisa. Huyu mwenye anaongea ni Ron Thomas. <laughs> na uh, Ron Thomas ndiye tuli ako undercover kuna uh, uh, mama fulani ananyanyuaga katika harakati ya kufanya undercover. Huyu naye ni partner yake kwa jina la Ken Singleton. Ken Singleton ni partner yake huyu jamaa wetu Ron Thomas. Na wote wawili wako kwenye kikosi basi cha undercover. Na undercover sio wao tu, mwanzo kumbuka pia jamaa wetu Alex Stone. Alex Stone pia hapa basi ako undercover. Uh, Walikuwa wamekuja kujadiliana mwanzo mduzi wao basi amepanga mkutano mduzi wao hapa basi bila shaka pale kwa jina la Hira Remila amepanga mkutano wa kuita wana polisi wote ambao wako undercover ili kila kila mtu aweze kuchomoa na kuandika ripoti pale mafikisha u undercover asante sana mardadi kwa hivyo Alex Stone anaweza kuwapatia ripoti ya venye ambavyo yeye amekuwa akifanya pale amefikishana na majangri na kadhalika Alex Stone yeye ndo ako undercover na anafahamisha wana polisi story kuhusu venye kina kosa vyo wanafanya na usije kasa huyo jamaa wetu Alex Stone mpiga risasi niko rai kotova kwa kuwa katika harakati basi ya operation walala na ikawa mkutano basi ndiyo huu ni siku ya mkutano kila mtu waweza kutoa ripoti Alex Stone ako karibu kubro cover na unona Rook goes ako kwa ofisi kwa nini rukugoza kwa ofisi? Yeah. Yeye alikuwa ga hapa basi the best undercover police. Lakini tangu mtoto wake kuiaga dunia, tangu mtoto wake kuiaga dunia, akapatwa na mawazo kiasi kwamba inakuwa ni ngumu sana kwenda kwa field. Sasa yeye anakaaga kwa ofisi akigojea ripoti ziweze kuletwa na wale watu wengine akigojea ripoti ziweze kuletwa na wale watu wengine yes. na kwa hivyo hapa basi yeye ndiye naibu wake Hila Demira na ambapo hapa basi Hila Demira aliweza kuita wana police wote zaidi kwanza kijana wetu kijana wetu amempiga marasasi Niko Raikotov na wakati mapo Niko Raikotov ataamuka hapa basi pale hospitalini atafanya kujulikana kwamba na kuiti hapa basi brashika pale Alex Stone ni spy na Alex Stone akijulikana ni spy majangini watamuangamiza. Hicho ni kitu ambacho anafaa kujua vizuri sana. Akijulikana yeye ni spy, hapa basi bila shaka pale hawa majangili wataweza kumwangamiza. Na kwa hivyo, alikuja kwake hapa basi bila shaka pale Hila Demira. Ala, just waiting to wrap his wrinkled hands around my throat and put his athletic foot up my ass. What the hell happened this morning? Unawezaje piga moto mara sasa? Sasa Rook goes anamtetea. Lakini aliweza kuwapatia ripoti vizuri sana huyu Alex Stone. Akafahamisha mduzi wa wanapolisi kuna kikosi kuna mashindano yanafanywa huku basi ya kuuza masilaha. Lakini kulingana na uchunguzi wake wenye ambao wanauzua masilaha 
ni vikosi vya watu ambao wanajifanya ni raia wa Kiamerika lakini wako na nia ya kuvamia na kushambulia wa Amerika wakifanya revenge mwanzo they are american citizens lakini they are not Arufamisha vizuri sana kuna watu wanajipanga kununua masiraha lakini wanataka kufanya maafa kuangamiza wa Americans ili kufanya revenge ya venye ambavyo Amerika imekuwa kuru upande wa Iraq Kuwait na sehemu zinginezo kwa hivyo kuna materialist ambao wanapanga kununua masiraha kutoka wa, kwa wauzaji haramu wa masiraha hapa nchini na kisha hatimaye wavamia watu waangamize wa Amerika na wasababisha maafa makubwa na kwa hivyo uh-huh. serikali inafaa kuchukua hatua mara moja kuzuia wauzaji wa masiraha mwanzo ingekuwa itakuwa ni ngumu sana materialist kuingiza masiraha United States of America yes, right. lakini sasa materialist mishoni na nia na mipango ambayo wako nayo ni kutumia wauzaji wa masiraha hapa upande wa United States of America wanunua masiraha na kisha watumia zile masiraha kuvamia na kushambulia na kuwaumiza na kuwaangamiza wa Amerika na kwa hivyo think... kuningana na uchunguzi na kesi yenye aliweza kupatiwa basi akadai hapo ndipo mefikisha uchunguzi na kumwambia hapa basi mrashaka pana hila nemina hiyo you should take that to the bank. Okay. Unafaa uamini chenye ambacho nakufahamisha. Mwanzo, wenye wananunua masinaha sio magaidi wa kufanya udhagari. Sio majangili wa kufanya ati uwaji wa kawaida. Mwanzo, wanapatia na bid ya pesa mingi sana. Wanataka kununua masinaha hapa basi kwa pesa nyingi zaidi. Na kwa hivyo mwizi wa kawaida hawezi kununua masinaha pesa mingi stadi kama hiyo. Wenye tu wanaweza hapa basi wakafanya kitendo kama hicho ni materialist ma terrorist ndio tu wanaweza nunua masinaha pesa mingi design kama hiyo hilo ni alifahamishwa lakini hilo ni hakuamini na kadai there is no enough evidence kumbuka hilo ni hapa basi ndiye anatoa order ya mwisho kama hiyo kesi iendeleshwe ama isiendeleshwe na kwa hivyo okay. alifahamisha hapa basi bila shaka para kijana wetu kwa maana kweti hiyo evidence ni kidogo sana Yes. Hiyo evidence ni kidogo sana na kwa hivyo hawawezi wakatek serious sana sana hawawezi wakaitek serious cause the evidence ni kidogo just imagine lakini rukosa ni kuingilia kamwambia sikiza when it comes to a matter of national security ikifika ni pale unasikia materialist wataingilia hicho ni kitu ambacho unafaa basi kushughulikia Alex If he says these weapons are going to Marshall, I believe. Huenda huyu kijana ni mgeni sana kwa hii uchunguzi. Lakini sasa Hilary Mira kamwambia wewe ndio unafaa kuwa ukifanya uchunguzi kama hizo. Wewe ndio unafaa kuwa ukifanya uchunguzi kama hiyo. Sasa umewachilia vijana wa hivi karibuni watu kama vile kina Alex Stone. Wafanye. Lakini Rugoza kamwambia sikiza. Huenda si uko kwa field lakini niko hapa kwa ofisi na mimi ni naibu yako na nikuwa naibu yako ninajua hapa basi venye huyu kijana anasema mama kamwambia no this is a matter of national security hatuwezi anza kuambia wakubwa ati kuna terrorist terrorist tatujui tunafaa kuwa na hard evidence na kwa hivyo uchunguzi ufanywe ruku goza kamwambia hapana wakatetana juu mwanzo mira anadai kuendelea kufanya uchunguzi lakini ruku goza anadai hatua ichukuliwe chosa kukawa kuna hali ya kutofahamu kutoelewana ruku goza anasema hatua ichukuliwe mara moja mira anadai anataka hard evidence anataka kuendelea kufanya uchunguzi zaidi okay waletana juu waletana juu sana mpaka wakashindwa ni nini yeah. alimwambia huenda basi bado niko na stress za mtoto wangu na wewe usiniongeze Bibi yangu nyumbani ananiletea stress nitafuta mtoto wewe na wewe unakuja kuniletea stress ati uenda sijui chenye anafanya kwa sababu ya mtoto wangu Hata hivyo baada ya kuletana juu kwa muda dakika kadha wakadha basi Hira Demira akamwambia jamaa wetu basi sikiza Nitakupatia hiyo kesi nitaruhusu fanya chenye ambacho unataka but don't let me down Usifanye nifanya kitendo ambacho nitakuja kuaibika Nianze kuambia wakubwa kuna materialist Materos wenye hakuna. Yeah. Niseme kuna materos, materos wakosekane. Usijaribu kufanya kitendo kama hicho. Nimekuruhusu kufanya kila kitu. Utumie mbinu zote na nguvu zote za nyoneza tumia. But don't let me down. Hirada ni mwambia live and direct. I don't want gunshots. Sitaki mitaani tuanze kusikia mdua marasasi. I don't want innocent death. Don't 
don't make mistake. Kwa hivyo jamaa wetu anaruhusiwa basi kuweza kutumia nguvu na kutumia hapa basi chochote ambacho anaweza tumia lakini asije akafanya makosa yenye itafanya huyu mduzi kwa jina la Hira Remira aweze kulaumiwa na wakubwa kule upande wa Pentagon Washington DC. Alright. Ndio kwa hivyo jamaa wetu akafahamisho hapa basi sasa tunaanza hii operation mara moja. Kama kuna materialist ambao tunaamini wanakuja kutaka kununua masilaha lazima tujue wanatoka wapi. Lazima tuchunguze. Yes. Jamaa wetu alimpatia basi ripoti yote yenye yako nayo. Yosef Marshall. Wakaanza sasa watu ambao wanasuspectiwa. Mwanzo mtazamaji nataka ushike vizuri sana. Alex Stone anachunguza wauzaji wa masilaha. Na katika harakati ya kuchunguza wauzaji wa masilaha, amepata habari kuna wanunuzi wa masilaha wenye wananunua masilaha kwa bei ya juu sana. Bei ya juu sana. Mwizi hawezi akanunua bunduki Elfu mia tatu Na kupatikane mwizi mwingine Ananunua bunduki milioni kumi Nazima kuchunguzo huyu mwizi mwenye Ananunua bunduki milioni kumi Kwanini ananunua milioni kumi Ametua wapi hizo pesa Na kwani anataka kufanya nini nazo Unaona? Hiyo ndio sasa uchunguzi wenye Alex Stone amekuwa akifanya. Mwanzo ni kweli amechunguza waraguzi wa madawa za kurevia, akachunguza waraguzi hapa basi wa masiraha. Lakini sasa huu uraguzi wa masiraha unafanya mpaka wenyewe wa uwana wenyewe kwa wenyewe. Mwanzo wenye wanataka kununua masiraha, hapa basi wananunua pesa nyingi zaidi. Yes. Na hapo nipo alikuja kumfahamisha jamaa wetu Rook Goes kwa maana kweti this is not a normal vagary. Right. Hawa sio wezi wa kawaida. Hawa sio watu wanataka kwenda kuiba pesa kwa banka mwanzo hawawezi nunua bunduki pesa mingi kuliko zenye wanaweza beba kutoka kwa banka na kwa hivyo lazima kuchunguzwe watu wote wenye wanapatiwa hapa basi citizenship wote lazima waweze kuchunguzwa rukugoz akabai idea iko na maana akakubali nabii shisha sika samekana wanza uchunguzi rasmi kabisha na pale mapoko utahitajika kutumika excessive force bishi iweze kutumiwa alright asante sana mardari na kwa hivyo ikawa ndivyo hivyo bishi dogo brother wapenzi wa tazamaji ndio huyu jamaa kwa jina na tarik Tarik ndio huyo. Amekuwa hapa United States of America. Amekuwa akifanya kazi ya mikono na ajaipatua citizenship. Kumbe leo hii alikuja kupatana na jaji ili jaji aweze kumpatia citizenship. Hapa basi bila shaka pale ya United States of America. Ululuya ye. Lakini nikufahamisha mapema mapema dugu brother mpenzi mtazamaji huyu ni mtu amekuwa hapa nchini United States of America akipanga venye one day one time atakuja kuwaua wa America. Ala. All right. Na leo hii itakuwa ni siku yake ya kupatiwa hapa basi bila shaka pale. Idhini ya kukaa United States of America. Idhini ya kukaa United States of America. Leo hii ndio anakuja kupatiwa na jaji. Wamebonga na jaji. Atampatia hapa basi bila shaka pale brief kisi kwa imejaa chapa. Ululuya ye. Yeah, yeah. Na yeye yeah, yeah, ataweza basi kupatiwa citizenship ya United States of America. Haki miniki ya kukaa huku upande wa United States of America. Kwa hivyo tayari walikuwa wamebonga na yule jaji ili jaji aweze kumpa kibari cha kukaa hapa United States of America. Lakini huu ni jamaa ambaye ni terrorist. Huyu ni jamaa ambaye ni terrorist. Ako na mipango na nia ya kuvamia hapa basi wa America na kuwaua afanye revenge via vinya wa America walifanya kuru upande wa Iraq. Ululuya yeah, ye. Yeah. Anshanala. Ye ye ni terrorist. Na hata bibi yake na watoto hawajui. Majirani wake hawajui. Mwanzo amekaa muda mrefu sana hapa United States of America akipanga tu vinya ambavyo one day one time atakuja kuangamiza wa America. Anshanala. He's a terrorist. All right. Kumbuka ni kikosi kidedri sana ambacho huaga basi kinaua watu bila huruma. Kinaua watu bila huruma ili kisha kuweza kurepesha kisasi ya mambo yaliweza kufanyika miaka iliyoweza kupita. Sasa huyu mtazamaji ni terrorist. Na ufisadi ni kitu mbaya sana dogo brother mpenzi mtazamaji. Mwanzo cheki jaji kama huyu kwa sababu ya kupatiwa pesa. Kwa sababu tu amepatiwa chapa.
Kwa sababu tu amepatiwa pesa. Alikubali hapa basi bila shaka pale atakuja kumpatia nini? Yeah. Alikubali yeah. atakuja kumpatia yeah. hapa basi bila shaka pale. Yeah. Ile okay. alikubali atakuja kumpatia hapa basi bila shaka pale ile uh, uh, citizenship. Makosha. Ololo ya ye. Wakakuja kuingia hapa basi bila shaka pale kwa ofisi ya jaji pahali embapo jaji atamwapisha jamaa na kumfanya raia wa United States of America. Uh. Yeah, sure. Mwana prinsi mwenye alikuwa pale kwa gate alimshuku Jaji? Ah, pana, I want him to be a citizen of United States of America. Okay. Wacha ni mkagwe. Yule polisi anam suspect. Nona huenda huyu mutu siyo mutu wa ukweli. Lakini jaji, amegongo wa kake ka briefcase. Haoni venye uja mana iza kuwa terrorist. Ya naona tuwa mpati hapa basi document ya kumfanya raya wa United States of America. Jaji. Jaji hafikiri hivi nyambavi ya tahatarisha maisha ya watu. Jaji hafikiri hivi nyambavi ya basi brashaka pare ni kwanini uja maa patikene pesa mingi zaidi. Mwanzo, ukicheki huyu jamaa ana asini ya warabu. Kwa hivyo, hafai kuwa raya wa United States of America. Na jaji pia angejuriza. Kwa nina mpatie hapa basi bila shaka pale ujamaa ni kwa nini ujamaa mpatie pesa mingi sare kama hiyo lakini jaji akamkaribisha hadi kwa nyumba ambapo basi wataenda ai ukade eno eno huyu jamaa mimi simuamini huyu jamaa simuamini simuamini hata kidogo siamini huyu jamaa hata kidogo hicho ni kitu ambacho anasema live and direct hamuamini lakini jaji kwa sababu ya vyenye ambavyo amepatiwa chapaa alikuja kumpatia haki miliki ya kuwa raya wa United States of America. Na ndio mtazamaji nikakufahamisha ufisadi ni mbaya sana. Hakuna kitu mbaya hapa basi bila shaka pale kama ufisadi. Mwanzo, ufisadi ndio unafanya mtu kama huyu afanye kitendo kama hichi. Ufisadi ndio unafa, ufisadi ndio unafanya mtu kama huyu afanye hichi kitendo. Kitendo hapa basi cha kuwapisha mtu ambaye hafai kuwa raya kitendo cha kuwapisha mtu ambaye hafai kuwa raya wa United States of America akaapishwa cheki maneno renounce and abjure that i absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince state or sovereignty nitakuwa muaminifu na nimekubali kuwa raia wa United States of America mimi ni raia wa United States of America nitafuata sheria za United States of America na niabudu Mungu ambaye anabudiwa hapa United States of America in a subject or citizen so help me god <laughs> Their support and defend the constitution and the laws of the United States of America. Ame kura kia potayari. Foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear arms on behalf of the United States when required by law. Wololo ya ye. Atafuata sharia. Atakuwa muaminifu. Ame kura kia po. Na atabudu mungu wanaabadiwa hapa United States of America Aduwe mu America leu Wewe ni mu America sasa Kwanzia leo hii wewe ni mu America Thank you sana Na ogezo kumea besa anjige Jaji ya mekula chake ya mekula pesa Imagine ni jaji mzima ya mekula Hey kadeo hey million igiri Mepatiwa 2 million dollars Hello Wacha sasa nae Ron Thomas alijulikana Bibi yake ndiyo uyu Bibi yake diyo mekuja na hasira Unezaji fanya hivyo Unezaji kuwa unarana na mshichana mwigine Iyo ni picha mkua na huyo mama Iyo ni picha mkua na huyo mama Kwa nini? Unaranaga kwake Unarana na huyu mama na mimi ni bibi yako Na kubuka ni ukweli siyati ya nawekerewa Lakini mtazamaji wacha ni kuwabie Kama kuna watu Kama kuna mwanaume na najua kukana Ni Ron Thomas Yes Mimi ni bibi yako Unakube uko na mwanaume kia mwigine Na kia gude maidia Iyo ni undercover Na hakuna kitu tumesha fanya Ni kuogea tu tunaogeana Hakuna Kwa wango hakuna Hakatoa buduki Hakuwa na machungu Halitoa buduki haka muambia Aki ya nani ni nakuwa Kwa nini uko na bibi mwigine Niki uleka na mshiga Mbaka pati na haki hapa basi kia nisinga tu nakachomoka Ni nini If she shoots you I kill her Unezaji kuwa Unezaji kuwa Unakuwa na mwana na mwana muke mwigine Weka buduki chini Ken Singleton, weka bunduki chini, this is my wife. Yani, unafanya demo mwikini asikia venya nasikia. Ma, 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 ma. Nina hapa na manyuguruzi yagu, sijai fanya hivyo. Na mtazamaji kubuka tuliona. Hakuna, mulifanya hivyo. 
Uje wagalie, ukorole Ukorole Kwa nini ulifanya hivyo he, he, My dear Mimi na hapa na nakuwabi ukweli Hata ukikuja, uguze hivi We wachana kupima bibi yagu na buduki Una nidanganya mulinana na yeye Oh Dakwira, oke, okay, uhutie No dhime waneka na heke edu kirute Kuja upime wangalie Kuja wangalie uone Mimi suwezi ni karana na mama mwingine Wewe diye suiti hati wagu Wewe diye hane Wewe diye kila kitu No kitaka kuamini Kuja wangalie Ukuja wangalie Kama kuna kitu imetoka Pio oke okay, orole Hata ukitaka tuigie kwa hii gali Tufanya ito kitedo Usikie kama kuna pari ni meda Ni naapa Ni naapa na manyugurusi yagu Hakuna mtu mwingine ya mesikia venyo nasikiaga Hii kitu ni wewe na wekeaga Ni yako yote mama Hakuna mtu wamejua venye inakuaga Hata kuona hivi na macho Hakuna mtu wamewa yona Kuna wakika ukufanya kitu My dear Nidi lako ina uki okay, uhuti yewe igwe Hata ukaguza unaweze jua Hata ukaguza unaweza sikia Ni venye tu ilikuwa Siwezi ni kafanya hivyo sweetheart Siwezi ni kafanya hivyo Ok, ni meamini Lakini ni meamini kwa sababu meneapia ni guza ni sikia E, ukitaka kuguza usikia ni vire 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 mabu ya likuwa gade vya livyo My dear okay. Nina kupeda sana Na hata ni kapatana na nani siwezi ni kataka imaneno Ni wewe wagu, wagu wakipe ke Ige, siwezi ni kafanya kitu kama iyo Oh Hii kitu ni yako Wacha ni kuwabie Ibu kunyo adawa Kunyo adawa ya kukasirika Wacha kukasirika My dear Mimi ata kama ni yada kavagani Siwezi ni kafanya Ni kafanya kitado Baya na mutu mwigine Dakwiro uno menye Diyo magaja hake hiko Ok sweetheart Usuwa ipea mutu mwigine Oh Ata kuona hivi hakuna mutu anezaona na macho Hakuna mutu anezaona hivi na macho Hii ni mali yako Kedu wa maini Onalitho uwo 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 Hakuna mutu anezaona Eda nyubane sweetheart Na uniamini Na uniamini Ni kazi tunafanya ukuija tunaogia Lakini mabo ya kufanya mapezi Kutoka ije ya doa mimi siwezi Niamini Niamini Siwezi Haka igizu wa boxe Wanaume ni hatali Mbaka sasa kia ni siga tunalikuwaga hapa Nuneza danganya bibi yako Wafarai Ulinyanyua huyo mama Likuwa doli mo sawa Soguwa sawa Hapana Daku ina soguwa Nema Soguwa sawa Tuwede kwenye tunaeda Ok, ni sada haku ya ibu tuwede Usigiria mabo yagu ya bomba ya dani Hakini umemudanganya Shida hako ni nini? Uweza ni memudanganya ama si bora ni mejega bomba yagu Bora unagiria mabo ya bomba yagu Shida hako ni nini? Uweza ni memudanganya Ok, ni kukuwabio, gemuwabio kweli ulikula mutu Arafu, shida hako ni nini? Mujifuge mshibi tuwede kwenye tunayo Unuona bibi ya nakukuta kazini Inaitawa kumere ruo Dugu brada mpeza mtaza maji Inaitawa kumere ruo Inaitawa kumere ruo Una umere ruo Ukiwa Una umere ruo kuwa kazini una umere ruo Ron Thomas ame umere ruo Vibaya sana na bibi yake Kumere ruo Mtaza maji hicho kitendo Cha kutokewa na demi yako ama bibi yako Kuo jajitarichi inaitawa kumere ruo Kumere ruo kutokele zewa Wewe kwa shukuri zikine unatokerezewa Lakini Ram Thomas ni nani Alikana na akakana na akakana Kabisa Na mimi na wewe mtazamaji tuliona Mimi na wewe tuliona vizuri sana Mimi na wewe tuliona na tukaona vizuri Lakini amekana na bibi ya kakubali Wanaume Wanaume Hai suru Sisi mkue mtu watu wazuli kama mimi Wanaume wote nataka kuwabia mkue watu wazuli kama mimi 
Watu wazuri kama mimi. Kwani mimi nafanyaga nini? Nitawaambia tu. Alright. Kumbe naye ndiye huyu sasa hapa basi Tariq alifurahia sana. Imagine ameo hapa United States akapata hata watoto wote wawili hawa. Na bibi yake pia ni Mwarabu. Akiwa tu anapangaga one day one time apate citizenship ya United States of America kisha afanye kitendo cha ugaidi. Na kwa hivyo alitengeneza sherehe ya kusherehekea kuwa mu uh, American citizen. Na kwa hivyo bila shaka pada kaita majirani. Okay. Wei. Karibu sana. Akaita jirani. Akaita majirani hapa basi sasa wameshakuwa American citizens. Wanakuja kushukuru. Hii ni pate manze. You are now an American. Now you can go anywhere. Kitambo alikuwa anakaa kujificha hangeenda popote hangefanya chochote. But this time around now he's an American citizen. Congratulations daddy. You are now an American citizen. Kumbuka watoto wake walizaliwa hapa kwa hivyo wako na ile hapa basi haki ya kuwa wa America mwanzo right by birth. Ukizaliwa United States of America unakuwa mu America. Kwa hivyo watoto wake walikuwa ni mu Americans lakini yeye hakuwa na haki ya kukaa na kuishi na kuwa mu America. But sasa amepata. Na uh, ndio sababu naona hapa basi bila shaka pale sasa kuna sherehe ameweza kuitisha sherehe ara zenye hizi. Akaita majirani wake na wakasherehekea sana basi. Wakafurahia sana majirani wake akimwambia nao you are an American citizen. Sasa mmekuwa mu America. Sasa unaweza enda popote, unaweza zunguka, unaweza anza biashara, unaweza fanya mambo mengi sana hapa. United States of America. Kwa hivyo majirani wake walikuwa gara zenye hizi. Mama mkuri imetengenezwa, chakula kimetengenezwa. Wataweza kukula, wakunywa, sherehe. Wanamwambia basi umekuwa na sisi. Miaka mingi sana hata tulikuwa tunashindwa kwa nini serikali na kunyima haki miliki ya kuwa American. Watu wakule na tukunywe. Huyo ni bibi. Na ajabu ni kuombaka bibi Tariq Bibi Tariq hajui Tariq ni terrorist. Na hajui mipango na nia ya Tariq. All right. Na Tariq hakuagi peke yake. Kuna ma terrorist wenzake. Na moja kati ya ma terrorist wenzake walikuingilia, alikuingilia na akajifanya ameleta nini? Ameleta pizza. No. Kuna mtu ameagiza pizza? Eh hatutaki pizza. Eh si huku ndio a a sisi hatutagi hatujaagiza pizza. Go. Sisi hatujaagiza pizza. Wewe nenda. Lakini bibi Tariq anamjua jamaa mwenye ameleta pizza. Unaona? Bibi Tariq anamjua huyo jamaa mwenye ameleta pizza. Kwa hivyo alishindwa sana hapa basi bila shaka pale ni kwa nini jamaa amemfukuza. Kwa hivyo wakati walirudi hapa jiwataki kuaibisha bwanake akamwambia eh hiyo pizza tungekula tu situlipe. Oh, so ni yende eh You never know. Endea hiyo pizza. Ikabidi basi aweze kuendea pizza. Unaona basi wako na kama nyweso wanasherehekea. Mwanzo Tariq amepatiwa haki miliki basi ya kuwa mu America. Ana all right. Are kuingilia. Lakini wao ni terrorist. Na hawezi akataka kitu kama hiki kiweze kujulikana. Kwa hivyo alikuja kumsomea hapa basi yule terrorist mwanzake. Why? Nilikuambia usiwahi kuja kwangu. Nilikuonya. Nikakwambia usiwahi kuja tupatanage huko kwa barabara. Sasa watu wakakujua wewe ni terrorist kama mimi. Ama uwe unafuata na serikali alafu nijulikane pale na kaa. Inaweza kuwa noma sana. Inaweza kuwa noma sana. I told you never to come at my place. Tunafaa kukutana huko kwa mahoteli. Ukisuspectiwe na mimi nisuspectiwe. Serikali United States of America inaweza tukamata. Ha? Huh? Wakati wa April rain imefika. Iko na maana siku za kuvamia wa America zimefika. Lazima ma brothers wetu tuchukue zile mabunduki tumenunua. Unaenda kama ni kwa shule unaua wa America wengi sana. Unaenda kama ni ni pahali pengine kuna watu kwa mkutano unaua wa America. Hiyo ndiyo siku. Lazima kukufe wa America wengi sana siku moja. Wewe unaua watu California, mimi naua watu Los Angeles. Mwingine nua watu ni Orions. We have to kill so many Americans to revenge. We are terrorist. Lazima tuweze kuua ma Americans wengi sana. Na mimi sasa niko na kibari cha kwenda pahali popote. Kwa hivyo nataka kwenda Washington. Ni uwe watu. I will kill so many people. Watu wa watu wa kutuuzia bunduki already tuko na wao. We got guns and bombs. Masinaa tuko nazo za kutosha. We will make it rain here in United States of America.
this April. Watu tukiwa wachache sana lazima iwe elfu kumi. 10,000 Americans must die. Lazima watambue sisi ni materialist. Venye walifanya Iraq, lazima walipe. Lazima walipe kitendo chenye walifanya kule Iraq. Otherwise, waleta pizza nenda. Lakini kumbe yule jamaa ameleta pizza, amekuwa akichunguzwa na wanaprisi. Na wanaprisi wamekuwa akimfuata. Na kwa hivyo wanaplease wale kuingilia. Check maneno. Hii ndio information yenye Alex Stone alipatiana. Kwa hivyo jamaa kumaliza kupatiana pizza kutoka upande wa nje, alipata wanaplease wamemgojea vibaya sana. Mwanzo anajua he's a terrorist. Na ndio wanataka kuuziwa mabunduki. Unaona? Ndio wanataka kuuziwa mabunduki. Kwa hivyo alipata kikosi cha wanaplease anti tena. Na hapa basi anakava polisi kimemwagoja vibaya sana. Alipata kikosi cha kiwanaplease kikuwa kimemwagoja vibaya sana tena zaidi. Na wanamtaka akiwa uhai. Wanaplease wanamtaka huyu jamaa akiwa uhai ili wajue mipango yote yenye amepanga. Kwa hivyo jamaa ndiye huyu anajifanya mtu mzuri sana. Anapita akiwa amejifanya mtu mzuri sana. Ololo yaye. Anapita akiwa amejifanya mtu mzuri sana. Ongedhani yeye ndiye yule mtu wa event anaitaga wajiri. We! Nikiwa na watu wajiri, mudo moheju. We! Mikono juu. Anajifanya mtu mzuri sana ugedhani ni jiri event organizer. Wewe. They want him alive, mtazamaji. They want him alive. Wanamtaka akiwa uhai. Aliamua kutoroka. Wanamtaka akiwa uhai. Mwanzo, mipango yenye hama terrorist wanapanga. Hapa basi bila pale serikali inafaa kujua. Serikali inafaa kujua. Na kwa hivyo wanamtaka akiwa uhai. Na kwa hivyo waliamua kumtia pingu. Lakini alirusha huyo jamaa sara kama hiyo. Kisha akaamua kumtoroka. They want malaiva wanamtaka akiwa uhai ili wajue kila kitu chenye magaidi wamepanga ili wajue kila kitu chenye magaidi wamepanga wanamtaka akiwa uhai wanamtaka akiwa uhai ili wajue kila kitu chenye hapa basi majangili wamepanga ili wajue kila kitu chenye magaidi wamepanga wanamtaka akiwa uhai check maneno don't shoot him usimpiga marasasi tunamtaka akiwa uhai surrender surrender we want you to surrender lakini yeye anadai I rather die. Mtie pingu. Polisi, chukua bunduki, kama kumtia pingu. Maradadi. Lakini alichomoa bunduki, kuchomoa bunduki, ikapindi wampiga marasasi. They wanted him alive, but he forced them. Makosa. Wangetaka sana wampate akiwa uhai. Lakini warumpiga marasasi wakamwangamiza. Kisha na maana yeye hangi kubali kukamatwa An, anajua vizuri sana ama alijua akikamatwa atatoboa siri ameuawa hilale mina hivi ndivyo haku anataka mumeua huyo mtu what evidence do you have i told you man now you brew the whistle materialist wakijua tunawachunguza mambo itakuwa noma lakini walipata ripoti basi wakapata huyu jamaa hapa basi alikuwa anaongea na nani kwa hivyo akaanza kuchunguza mipango yake na yeye ndiye alikuwa amepanga kununua mabunduki anauzua na nani na anaenda kununua wapi itakuwa ni rahisi wakifuata wale wauzaji wa mabunduki itakuwa ni rahisi kwao kupata materialist iwapo watafuata wale wauzaji wa mabunduki mwanzo wauzaji wa mabunduki wanauzia materialist kwa hivyo Alex Stone afuate wale wauzaji wa mabunduki mpaka pale mapo anaweza ku, wanaenda kuuza mabunduki. Yes. Bwanzo hapo yes. watapatana na materialist wenye wanataka kununua mabunduki. Mabunduki za kuua ma American yes. Lakini hata hivyo Ruku Gosa alimwambia mduzi sikiza. Huyo mtu amekataa kukamatwa. What does that show you? Ni terrorist. Ingekuwa ni chengiri wa kawaida angekubali kukamatwa na anajua wako na mipango na ndiyo sababu amekataa kukamatwa na juu alikuwa na map na pahari kumemaakiwa kila pahari kwenye kumemaakiwa ikasemekana kutumwa polisi juu inakaa kila pahari kwenye kumemaakiwa kutakuwa na terrorist wa kujaribu kuua watu na kulingana na uchunguzi yenye wana polisi walichunguza huyu jamaa alikuwa na map na kwa zile map ako nazo kumemaakiwa na wakifanya uchunguzi wanaona pahari kumemaakiwa ni pahari kuna kuaga na watu wengi raia wengi kwa hivyo kuna maana ama terrorist wanataka kuua raia wa United States of America they want to do a mass mass 
masikirin all night kwa hivyo wana please wakajua cash stand by kabisha ili kukabidhia na hapa basi bila shaka pare na kikosi chochote cha mtu yoyote ambaye atajaribu kuua raia hapa kulikuwa kumewekwa mark kwa hivyo wana police wakatumwa undercover wakajaa ara za nyowizi it's an open press it's an open press kuna kuanga hapa basi na watu wengi zaidi na ni kweli materos walikuwa wamepanga kuua watu terrorist wa kwanza akafika ndio huyo amebeba makombora na mabunduki ololo yaji anataka auwe watu kisha ajiripue ni materos dugu brother mpinza mtazamaji police wakachukua ma position huyu jamaa kwa tayari kuwa mwingine akaingia wanataka kuua innocent people hawa ma terrorist they want to kill innocent people hiyo ndio mipango no don't them kill msigoje ati wauwe ndio mwingilie msigoje wauwe ati ndio mwingilie jamaa kona bunduki kabra hajaanza kufanya maafa akamatwe kabra hajaanza kufanya maafa akamatwe kabra hajaua mtu ololo yaye lakini mwenzake mwenzake kakaamua kutoroka ndio huyo walikuwa miapa ku wameamua kuua watu na unaona hapa basi ni pale open kuna watu wengi zaidi na kwa hivyo sasa Arak Stone ikabidi aweze kufuata sasa Arak Stone wakuna jamaa wetu Rook Ghost wafuate jangiri na ndio huyo hapa basi bila shaka pana na pikipiki kama wana polisi wange jua kile kitendo hapa watu wengi sana wangeua wa yule jangiri akakamatwa ndio na kuwekwa ndani mwenzake naye ndio huyo anajaribu kutoroka mwenzake naye ndio huyo afuatwe all they want is to kill innocent people ni vinyo nasikia mtazamaji unasikia ati kuna mtu aliingia na bunduki kwa kanisa akapiga watu manasasi kuna mtu aliingia kwa hapa basi kwa sinema akauwa watu kwa mabunduki unasikia hapa basi kuna mtu aliingia pale akapiga watu manasasi kwa open ground kitu kama hicho ndicho wa materrorist walikuwa wamepanga ololo yaye mmoja amekamatwa mwingine ndio huyu sasa brasha kamara nafuata na mmoja tayari ameshaweza kuuawa na wanaita wanakuwa ni mandugu wanakuwa ma brothers hawa hapa basi brasha kamara materrorist wanaita naga brothers na kiongozi wao hapa United States of America ni Tariq Tariq ndio kiongozi wao ashana ala ololo yaye check maneno pele kuambia mbio shasha pele kuambia mbio anapele kuambia mbio hapa basi bila shaka pale sasa yule terrorist na huko anatoroka na kitu moja ma terrorist wanadai it is better kuuawa kuliko kukamatwa mwanzo ukikamatwa utateswa na utatoboa siri ai na hata baada ya kutoboa siri bado utauawa kwa hivyo ma terrorist wanaamini hapa basi heri kutoroka ama kuuawa alifuatwa akafika mwisho wa barabara yule terrorist jaribu kutoroka wana polisi wamejaa ara zenyewe wangependa kumkamata akiwa uhai ili achomoe wale wengine haraka haraka wangependa kumkamata vile vile akiwa uhai walimpembeleza come on surrender come on surrender Rrr, anatoroka ana, anaona hakuna njia na anatoroka ai nino odue shuma atuotue shuma we want you alive lakini yeye aliomba kwa jina na Mungu wake design kama hiyo. Akaomba, akamaliza maombi, na kisha kadai, I will kill with you. I will die with you yani. Don't force us. Don't force us. Mimi naweza kukamata wewe ndio uko na bibi na watoto. Come on. Wacha kutoa bunduki. Wacha kutoa bunduki. Wacha kutoa bunduki nani? Alitoa Mari sasi kumbe alikuwa mpaka amejifunga kombora huyu alikuwa amejifunga kombora alikuwa anataka alipue pahali na akufe na watu wengi zaidi rokini arpigwa mara sasa vibaya sana kutambarizwa bana cheza na serikali serikali kuna mapue inanusa mbari sana na mkono wa serikali ni mrefu na unyambo wa uh, uh, wa serikali ni tia gaza bana cheza na serikali terrorist sasa wacha ripoti mufikie tarik moja wao ame ameuawa ame, wawili wao ameuawa na moja amekamatwa sherehe iliharibika mara moja eh hey, nimesikia nyama choma inakuja umai eh hey, sisi ni majirani tumesikia nyama choma inakuja nimesema mutoke mwende ngombe nyinyi bibi yangu hizi ni pesa zimejaa hapa za kulea watoto wako na usiwai olewa na mtu mwingine jirani kwedeni niki nyama choma tutakirite Nimesema majirani muende. Si umesema kuna nyama choma inakuja. Nyama choma ya 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 nyanya yenu. Toka kwenda. Nyanya nyanya nyama choma. Si ni wao ulituitia nyama choma. Nyama choma atuja kula kwenda mkanunue. Kwedeni kama kis mununue nyama choma huko. Kikope. Bibi yake kamuliza ni nini? Nimekuambia hapa kuna bag imejaa pesa. Ule hawa watoto na usiwai olewa na mtu mwingine. Hiyo ni laana nimewacha. Ukiorewa na mtu mwingine huyo mtu atakwama. Mwiko itakatalia kwa ugali. Hiyo ni laana nimewacha. 
Kwa hivyo usiwaje wale wana mtu mwingine. Kwani unaenda wapi ni usitake kujua kwenye naenda? Ni wakati wa kuua wa America. Two of my brothers have been killed. Bibi yake kamwambia yani umekuwa terrorist. Nikaolewa na terrorist na nikapata watoto na terrorist na sijui. Kamwambia hata watoto wetu. Wakuwa wakubwa uambiwa ni revengee. Cuz I have to kill Americans if they don't kill me. Hii ni jahid. Ile laana kubwa nimewacha tuacha unaniwachia laana ya nini? Nitaolewa. Kwanza nitatafuta DJ Afro. <coughs> eh. Hey. Acha hivyo unaniwachia laana. Nitatafuta DJ Afro. <coughs> Mimi. Na akaeda. Amekula kiapo lazima au waue ama Americans. <coughs> Imagine akawacha bibi yake na watoto wake na pesa ngunia mzima. Akawache bibi yake na watoto wake na pesa ngunia mzima na akamwambia when duty calls he is a terrorist na ni wakati wake wa kuua maamerican sha akadai ni wakati wake wa kuua maamerican na kwa hivyo sasa anataka aende awaangamize maamerican sha bibi yake hakuamini bibi yake hakuamini aliolewa akazaria terrorist na sasa ni wakati wa terrorist kuishi ama kukufa Ololo ya ye Wana polisi wanaendele na uchunguzi mwanza wanajua bado wajampata tarika Wajampata tarika Na Tariki ni anafaa kununua masiraha Kwevyo jamawetu walikuja kwa ke hapa basi mrashaka pala yule Mduzi kwa jina na Kosov Kumuka Kosov ni bradhake Nikorae Nikorae ako hospitalini baada ya kupigwa marasasi na Arik Stone Na Arik Stone ameku wakifanya uchunguzi kwenye hizi basement za magaidi na nataka uelewe mtazamaji hawa ni magaidi wa uzaji wa mabunduki lakini wale na wao ni materialist lakini hawa wa uzaji wa mabunduki ndiyo wanauzia materialist mabunduki na jamu wetu Ark Stone alikuwa anachunguza hawa wa uzaji wa mabunduki na katika nakati ya kuchunguza hawa uzaji wa mabunduki hapo ndipo aliweza kumnoki hapa basi bila shaka pale Jennifer Jennifer ni mtoto wake huyo Kosova I turn 18 now yeah I turn 18 sasa hakuna kitu siwezi fanya aya eh <laughs> unakaribisha miaka 18 na kutaka kugudhu ororo mwanza sure. kamwambia dio sasa mimi ni msichana mkubwa hakuna kitu siwezi fanya nimefikisha 18 years hapana si ugojo fikisha tu hapo hakuna mimi hiyo kitu nasikiaga watu wanafanyaga diwa hata mimi nataka nijue. He. Kweli? E. Kweli? Mm. Nataka kufanya hicho kitendo. Asha. Nimefikisha 18 years. Sifai kugojea tena. Ayu, unafaa ugoje at least. Ugoje ukuwe mdomo mgima. Mwanza kamwambia ni kwa iti. Na nilifikisha jana lakini sasa watu Imagine wasichana wa siku hizi. Amefikisha 18 years jana na leo hii anasema yako na haki ya kuwa na boyfriend. Na anafaa kufanyiwa kila kitu chenye mademu anafanyiagwa. Jo amefikisha 18 years. Dugia terera trist 18 ile. Ukoro 18 na mweli wa mwogo. Hakuna. Ni haraka haraka. Eh? Na akamwambia usidhani sijui chenye babangu anafanyaga. Na kama unataka tupendane lazima uache venye babangu anafanya. Babangu ni gaidi. He's my father, yes. Lakini babangu ni jangili. Na kama unataka tuendelee kupendana na wewe, lazima unifanyie kila kitu yenye mtu amefikisha miaka 18 anafanyiagwa na lazima uachane na kufanya kazi na babangu. I know what my father does. Si ati mimi ni mjinga. Najua babangu ni gaidi. My dad, you better at it. You better run out of my father. Anauaga watu? Wakati wa huo Kosova kafika. He. Arak Stone. Unakuja kwangu nikiwa si yuko. I've been trying. Eh ni ni ni, ni wewe nilikuwa nimekuja kutafuta hii. Oka kuja 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 kuja. What happened? Kama mbio najua ni Koraya alipigwa risasi na polisi. Tulikuwa tumepigana na polisi. Mimi nikaua polisi wengi sana. Sasa wale polisi wakati waliona ninawaua nao wakapiga 
niko rai risasi hujasikia ripoti ya polisi venye polisi wameuawa huyo ni mimi kwa na uhakika eh hey, alafu hebu data simu yako angalia hata mimi ni mimi niliita abulance ya kumpeleka hospitali angalia 911 i called abulance kukua maisha ya niko rai na hii ni damu yenye litoka wewe Unajua huyu ni brother wangu nilifaa kumchunga. Mbona wewe sio wenye uko hospitalini? Eh? Sasa hiyo polisi wako hapa. Mbona sio wewe uko hospitalini? Hey Mike. Punde si punde? Oh Mike, um Haya. By the way, you know I hear asking. Nakumbuka huyu mama na yeye anakuwa kwenye hii deal ya magaidi na ndiye tulipata wakifanya wakiwa na Aaron Thomas katika ile kati ya kuchunguza chunguzwa unaona ni yao na didi yao ni kufanya biashara na hapo ndipo mama alimwambia wale watu wa kununua masilaha wanafaa wapelekee masilaha leo hii jiandae lazima tupeleke masilaha all right sawa sawa mwardari pose kabisa wakaanza kujiandaa sasa vinyambo ambavyo wataweza kupeleka masilaha lakini ana msuspect huyu jamaa Alikuja akamfungia. Kumbuka anafaa kupeleka masilaha na kwa hivyo lazima amchuze. Toa guo. Kai. Nitoe guo na mimi ni mwanaume kama wewe. Nimekuambia teremusha shati kwaza. Shati. Au ama unafikiria mimi ni polisi? Mimi sio polisi, wacha hata buduki yangu niweke hapa. Kumbuka, Kosova na Kaiguera, ana suspect. Jo amekuwa akitumia na polisi wengi sana wamchunguze. Kisha kamwambia toa suruali teremusha nataka kuona kama mfuga wae ndio hiyo tubo ndio hiyo tubo tunamsha suruali k naona ni kom clean ha wae naogopa sana polisi polisi wana wanatumaga watu unapata mtu amewekwa microphone baka kwa makagari ha lazima tuwe waangalifu sana ile biashara tunaenda kufanya ni biashara ya pesa mingi sana tunaenda kupatana na a, 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 tarik Tarika ananipatia pesa mingi sana kununua ma, ma, mabuduki na makobora. Na tumeua watu wengine wote wenye tulikuwa tunashindana na wao sasa ni mimi. Huko dire da idero. Sitaki mchezo. Hii sio pale ati mchezo inakujaga hapa ni kitu serious. Hii ni kitu serious, hii ni pesa mingi. Na ujue sasa ni koraya kwa hospitalini wewe tu ndiye mtu wangu. Uh, Kawage dhaka be. Usijali tukua na wewe. Hm? Ukaona venye niliua polisi hata unaweza shanka. Wana polisi wako shitende bae kabisa mwanzo wanajua sasa hapa masiraha zenye materialist wanataka kununua zikinunuliwa maafa yatafanyika. Kwa hivyo kwa ofisi hapa basi bila shaka para sekretary ya kochonjo kabisa kuhakikisha anasikia kila kitu chenye jamaa wetu wanafanya. Mwanzo jamaa wetu wako wired. Amefichwa microphone kwa nywele ime chonwa na nyama kenye chochote ambacho hapa basi bila shaka pale wanabonga na gaidi wana polisi wanasikia kuwa kwa ofisi. Kwa hivyo sasa ruku goes akamu sasa they are heading to the business base wanaelekea pahali ambapo masilaha zinaenda kuuziwa tarika na kwa lazima tufuate kwa umbali ya kwanza Alex Stone asijulikane yeye ni spy ya pili lazima hayo masilaha yasianguke mikononi mwake Tariq na kwa hivyo lazima kikosi cha wanapolisi kimfuate huyo kijana wetu Alex Stone wakati Alex Stone anaandamana na majengili kwenda kuuza mabunduki lazima kiko wana police kiwe na yeye bampa tu bampa yeah. ili kuhakikisha na kuzuia basi bila shaka para kusija kukawa na kitu kama hicho alikamatwa ama alipeleka hospitalini ni korai baada basi rashaka pale ya kupigwa rasasi ako hospitalini aliamua kuja kumuona I... I want to see my brother lakini polisi wakapiga simu huyu mzee asiruhusiwe mwanzo kumbuka ni korai alipigwa risasi na Alex Stone Kosov akajua hivyo Alex Stone anaweza pata cha mtamakuni. Alex Stone anaweza pata cha mtamakuni. Kwa hivyo wakati Kosov alifika hapa wanaariambua basi na hospitali management imesema hauwezi ukaingia huyo mtu ni mgonjwa sana. Okay. Mmekataza nikuja nione bradhagu eh. Nitakuja na fujo. Kosov akachomoka. Kumbuka chenye kinafanya wamzuie anazuiliwa ili asija kajue Alex Stone ndiye alimpiga risasi ni Korai. Hiyo ndio imesababisha hiyo. Hiyo ndio imesababisha. Ana. All right. Lakini hata hivyo mwenye alikuwa ameambiwa ahakikisha hawa wataingia akabadilishwa. 
na yule nas hakuambiwa eti wana polisi hawataki huyu Nikolai aonekane na mtio yote wala asipatiwe simu na kadhalika mwanzo Nikolai riche na kupigwa risasi hakukufa amehudumiwa na madaktari risasi imechomolewa na amerikava nas mwenye alipigwa simu na yeye alitoka kukaingia mwingine mwenye aliingia hana habari kwamba na kweti Nikolai hafai kusaidiwa. Nikolai ni huyu. Alikuja kupatiwa hapa basi matibabu ya kawaida. Na unaona Nikolai anaongea. Kwa hivyo kama Kosova angeingia hapa ingekuwa noma sana. Ingekuwa noma sana mwanzo a, 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 a Kosov angeambiwa tu mara moja na Nikolai kwamba na kweti Alex Stone ni spy. Alright. Nikolai alimuomba yule Nas. Nikolai alimuomba yule Nas amupatie simu nas akakataa basi akamwambia tafadhali wacha tu niandike ka text nitume nas akakubali makosa kwa sasa ni amuandikie course of message akimwambia arx stone ni spy na ndio huyu sasa arx stone ingawaje amefuatwa na wanapolisi wameenda kumpelekea Tariq Masiraha wameenda kumpelekea Tariq Masiraha mwanzo Tariq ni alikuwa anataka kununua masiraha na ako kwenye hizi basement akiwa na kikosi chake cha terrorist bonya wende huyo anangoja sasa kuletua masiraha na Kosovo ili aweze kufanya maafa makubwa shambulie na kuua watu wengi sana hapa United States of America ako na machungu kiasi kwamba hapa basi bila shaka pana na Karvenge pia ma brother wake wawili ambao waliweza kuuawa walipatana na terrorist wengine ambao wanaishi ara za nyowizi hii ndio basement unaona wakombaka na chopa wakombaka na tanka makombora ni zoezi zinatarishwa wanataka kufanya maafa makubwa wako na bullet proof hicho ni kikosi cha materials dogo brother mpenzi mtazamaji kinajiandaa kuja kuvamia watu innocent hapa united states of america ana ni kikosi ambacho kinajiandaa kuja kuvamia watu wasio na hatia hapa united states of america na uh, kosovo anapelekwa masinaha anapeleka masinaha wakiandamana hapa basi na arx stone kwa hivyo ni urahisi kwa wanapolisi kujua pahari ambapo hapa basi bila shaka pale tarika ripo mwanzo wanapolisi watafuata Arx Stone na Arx Stone wameandamana na Kosovo. Kwa hivyo kibarua na kazi itakuwa rahisi sana kwake hapa basi bila shaka pale huyu o ama hawa wana polisi. Kwa hadi kwa basi mitambo zikawekwa standby. Ikasemekana basi sinaha yoyote aina yote ambayo inaweza tumiwa zaidi kufanya kumalizia hawa magaidi kwa pole pole. Kumalizia hawa magaidi basi pole pole lazima kitendo kiweze kufanywa speed speed. Marnadi, asante sana. Dogo brother mpenzi mtazamaji sasa na Eroku Goza alikuja kadai basi sasa hii itakuwa it is uh, it is now or never. Mwanzo wa hawa magaidi wasipokamatwa leo hii hakuna nafasi nyingine mzuri kama hii itakayowahi kuja kupatikana. Hakuna nafasi nyingine mzuri kama hii itakayowahi kuja kupatikana. Mwanzo hii nafasi moja ya kipekee kabisa ya wana police kuhakikisha wameua hawa ma terrorist once and for all. Akajiandaa basi jamaa wetu wakaweka hapa basi bila pale ma a, 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 camera standby kabisa wakaweka ma drone a standby kikosi cha kiwana polisi kikapatiwa masinaha kwa ofisi wakaka chonjo kabisa huko wakawa wako sasa a, bampa kwa bampa bampa tu bampa hapa basi bila shaka pale sasa na Alex Stone hii haitakuwa mchezo wanajua hii haitakuwa mchezo kwa hivyo lazima waweze kuwa waangalifu sana hiki kikosi mtazamaji ni cha undercover Drone ndiyo hiyo iko juu kabisa. Drone. The eye in the sky. Yaani drone iko hapo basi iko standby kabisa. Wala la. Drone imewekwa chonjo kabisa kuhakikisha hapa basi mambo yatakuwa swara kabisa. Drone. Kisha akafika Kosovo. Wakiwa na Alex Stone. Kosovo wakiwa na Alex Stone wakafika check maneno. Alex Stone wamefika wakiwa na Kosovo. Bara bara. Asante sana mradi pozi tena pozi kimisha. Ala wako area tayari. Hawajaona drone. Tarik wanajuana na Kosovo. Akafika. Apo. Masiraha ziko wapi? Ako wapi niko raya? Kamwambia niko raya hapa basi aliweza kupatwa na ajari huko hospitalini. Hadhaisi nimekuja na rafiki yangu mwingine. Nijulikana kama vile Alex Stone. Alex Stone ndio. Unamjua vizuri. Sisi materialists tunataka kuwa waangalifu sana tutakagi mchezo. 
Ndio ninamjua. Lakini Tarika kamuuliza ule mtu wako anaongea na nani? Is he talking to? Who is he talking to? Na kumuka of course anabonga na wanaprisi Akiwambia vinyo mambo ya review Anabonga na wanaprisi Ok, uh, wacha nijua naongea na nani Ulolo ya ye Check vinyo materu isto mejiseti ya pa Ai, jamani ndira tu kubonga na simu Haka cheki nyuma Haka muwana sasa ni huu Kosov Kosov haka muuliza who are you talking to Unabonga unaongea na nani Jamani ito kadai it's my mother Kamsoto eh, eh, Madhi, madhi, madhi sasa kumbuka na jisemesha maadhi ndi ule ya kona simu wajue e, Mam, mam, mam Mam ni kona mduzu wagu hapa mduzu wa magaidi Tuko nae hapa Ana hamina tutunogea na we mam Hamina tunogea na we mam She's weird Kwa ni unashido kimuita mam e, Sini mama yagu Nataka kuogea na uyo mama yako Nisikia kama ni mama yako e, Mam, muabia wewe ni mama yagu Ju hamini wewe ni mama yagu Na ni na muabia na ugea na mama yagu Kumbuka, anasema hivi vyote ili mwenye kwa kwa simu Ajue venya atasema Who is this? 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 Mom, I'm going to get you. I'm going to get you. I'm going to get you. That's the plan. Mwenye alikuwa kwa simu ni wali wali wenye alikuwa kwa simu alichora faster faster ikapatiwa mtu ajifanya ni mama yake. Alright. Kisha wafanya biashara sasa. Lakini makosa ni kuwa right on time ile message yenye iliandikwa na Nikorae okay. ikafika. Mm-hmm. Ayo okay. hey, ime, imebidi nijifanye mama yake na nikabadilisha sauti. Mm-hmm. Imebidi nijifanya mama yake. Mm-hmm. Aya wana please bado wanajongelea jongelea. Wana please wataki kukaa mbali. Okay wakacheki wakaona kumoku wanatumia zile hapa basi mbila shaka pale kanoz ama wakipena drones message ikafika usimuamini rx stone ni muwana polisi makosa walolo ya ye wani roja wani wanis wewe ni polisi mimi siyo polisi mama 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 aa aa polisi 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 kime umana hame julikana na kwa hivyo sasa full force itumwe sasa hame shaha julikana hame shaha julikana kwa hivyo sasa tuma hapa basi backup tuma backup immediate with immediate effect tuma backup hakuna kiungine tuneza tukafanya sasa tuma backup tuma backup tuma backup rx stone hame shaha julikana yeye ni mwana polisi tuma backup na ingie speedy speedy sasa hapa hakuna kujificha tena hapa sasa we open fire rive and direct we open fire rive and direct sasa na kwa hivyo wana polisi wakaza kutumwa sasa wakia mbobasi wabeza kuingi wakua meju hamu wame kapatua maposition wakamu yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo
Uniu wewe pigwa rasasi. Sura hii. Ta kulipua ulipua ulipua kina nani? This is United States of America. God help America. Ana arpigwa rasasi vibaya sana. Materos na mipango zao zote, materos na mipango zao zote basi bashaka pale za kuangamiza watu zikakomeshwa design kama hiyo. Tarik na kikosi chake cha materialist wale komesho wale kama hiyo Aish asante sana nikawa ni kitu imefanywa chini ya maji hakukutumiwa wanajeshi hakukutumiwa green beret hakukutumiwa special forces lakini wana undercover kabra kitanza kijafanyika wameweza basi kufaulu wametoboa na wakawaweka kando ingawaje arx stone alionekana kana mudhaifu ama alionekana kana basi hakuwa anajua chenye ambacho anasema but finally ame prove kikosi cha undercover kwamba na kwetu uchunguzi alifanywa ilikuwa kamini mwanzo kupitia Alex Stone ndugu brother mpenzi mtazamaji wameokuwa maisha ya watu wengi zaidi mwanzo hawa materialist walikuwa wanataka kuua watu hadharani hizo masilaha zenye walikuwa wametengeneza hawakuwa anaenda kuvamia ati wanapuliza ama wanajeshi hapana they wanted to kill innocent people walikuwa wanataka kuangamiza watu wasio na hatia mpaka sasa rugoza alikuja akaambia jamaa wetu wewe unahitaji bibilia Niki, a a unahitaji Biblia. Yaki, you need the Bible. You saved people. Umekuwa maisha watu wengi sana. Unahitaji kuwa unabeba Biblia. Ugadha maka kiugo. Uwe unasoma Biblia. Unasoma neno la Mwenyezi Mungu. Na unaenda kanisani pale Church of the Lord, unahubiriwa. Unahubiriwa na bishop jeremia wa wero na hiyo biblia huo unaenda nayo wewe umeokoa watu alichukua bulletproof uh, ni bebe ni sibebe akaambua beba bulletproof usiwahi nenda ama uende popote bila bulletproof wewe beba bulletproof no lakini sasa akauliza aje huyu na yeye jamaa ni koraya kwa hospitalini tuta deal na yeye namna gani lakini Rugoza alimwambia go kerem in a way that madaktari hawatajua kutomua ni kutahirisha materialist wa kesho Kosova kwa hali mahututi lakini ni korai lazima uawe kwa hivyo alipatiwa poison alipewa sumu huyu Ken Sengaton Ken Sengaton alipewa sumu akafahamishwa aende moja kwa moja hospitalini na a make sure ahakikishe amemua Nikolai Kotova ana mimi ni polisi ndakuona huyu huyu mtu hata ni alikuwa amenioba simu i think watu wao hawajui yako hapa akapigia watu wao oh ni wao limpea simu oh okay mimi ni polisi nimekuja kuangalia hali yake Sini hapa. Eh, ah, asante sana daktari. Ah, asante sana daktari. All right. Nia ni kumua ni Korai Kotova. Akachungulia kwanza Kosov. Ni Korai ndiye huyu. Wewe. Nyinyi ndio mlikuwa mnauzia materialist masiraha. Watu wengi sana wangekufa. Na sisi hatuna kazi ya kukupeleka kotini. Tunakuua akadungwa mercury sisi hatuna kazi ya kupeleka wewe kotini utatusumbua sana alidungwa mercury akauawa alikuwa amepona madaktari wanangangana kuponya watu hii dunia maisha ni gumu madaktari wanangangana kuponya watu na kusaidia watu na polisi wanaua watu nikolai aliwa na kikosi cha wana polisi wa undercover he is very dangerous to to live huyu na yeye madaktari wenye walipatiwa kazi badara ati asaidiwa kuuawa badara waachone wa, wa mifupa akawa anaabua waendelee kutoa tu mifupa ndani ya mwili <laughs> uh, mtu atolewa mifupa eh, na rutu wa mahidi mifupa itolewe ipelekwe kwa barabara tolikapimwe sasa badara akutibiwa apone anatibiwa akufe Kosovo kwanza Kosovo alipigwa mara sasa lakini hakukufa akapelekwa hospitalini lakini hawawezi wakataka exist kwa hivyo message ikatumiwa hapa basi ruku goes na akafahamishwa Nikolai 
is dead tumemuua Nikolai kwa hivyo kumaanisha wana police wameweza kwa complex mission na kibarua chao cha kuhakikisha wauzaji wa masilaha wameweza kuuawa jamaa yetu naye alikuja kwa bibi yake akamwambia leo nimekuja na nimekuja na maadashu hii nimekuja kwa hapa niongezwa maadashu na maadashu niko nao kama ni mtoto tutaweza kupata mwanzo i have accomplished a mission i have accomplished a mission Kikosi cha materialist waliotaka kulipwa United States of America kimeona wa kando dogo brother mpenza mtazamaji harakadhari kabishi wa uzaji wa masinaa wameweza kuwekwa kando design kama hiyo wameweza kuangamizwa na kutambarizwa kila mwana police basi akarudia kumbuka hawa ni undercover ni maandakava kwa hivyo washindage kwa ofisi kwa hivyo kila mtu anarejea kibarua kazi yake umeona basi ruku goza amerudia hapa basi bila shaka pale nani amemrudia mke wake wakatafute mtoto huyu na yeye hapa basi a, a, a Ron Thomas hapa basi bila shaka pale alipata bibi yake amejidunga mashindano mengi sana mwanzo kumbe bibi yake hatimaye alikuja kujua ukweli kwamba na kweti ni kweli Ron Thomas aliweza ku, kumnyenyua yule mama kwa hivyo akawa anajidunga mashindano kiasi kwamba sasa basi itabidi aweze kupelekwa hospitalini hii ni kutuonesha basi kila mwana police wa undercover aliweza kurudia shughuli zake mwanzo undercover wanakaaga wakuwa chini ya maji kwa hivyo kila mtu aliweza kurejea maisha yake hatimaye naye bibi yake hapa basi Tarika aliweza kupata habari kwamba na kweti bwana yake ameuawa ameweza kuangamizwa akiwa kama terrorist mwenye alikuwa anataka kuharibu na kuangamiza ma Americans arrows Hello. Bibi yake kadai. Yeye hatataka maisha ya terrorist. Bonake alimwaga na akamwambia hapa basi atakufa. Na kwa hivyo ameenda akakufa. Kwa hivyo bibi yake kadai yeye hawezi kataka hii ni funzo kwake na, na watoto wake. Hawezi kataka mambo kama ya terrorist kwa maisha yake ama kwa watoto wake. Ina kumaanisha na yeye aliweza kuendelea na maisha yake. Rutikando kabisa naye mwingine aliweza kuendelea na maisha yake hapa basi bila shaka pale ni yule a uh, kijana wetu Alex Stone mwanzo Alex Stone mpaka mpenzi wake kwa jina la Jennifer aliweza kujua sana Jennifer aliweza kujua vizuri sana kwamba na kweti huyu jamaa wetu Alex Stone ni mwana prince na aliweza kujua kwamba na kweti Alex Stone alihusika na kifo cha anko yake kwa jina la Nikolai na hatimaye akajua kisanga chenye kimemtokea babake kwa jina la Kosov imesababishwa hapa basi bila shaka pale na huyu kijana kwa jina la Alex Stone. Alex Stone anamwambia ndio mimi ninakupenda lakini I am a police. Nataka ujue mimi ni mwana polisi. Richa na kuwa hapa basi nilikuwa nakupenda sana kama hii na nilikuwa najifanya mimi ninagaidi na tunifanya kazi na babako. Nataka ujue. No. I have been an undercover police. Nilikupenda na nilikutaka sana. Lakini hii yote nilikuwa nafanya hivi nikichunguza babako. Mwanzo mimi nilikuwa kazini. Mimi nilikuwa kwenye job. Mimi nilikuwa kwenye kibarua. Mwanzo I am an undercover police. Na lazima ningeweza kufanya undercover. Niweza kuchunguza hicho kikosi. Mwanzo hata wewe maisha yako ingekuwa hatarini. Mbele hizo masinazi zinauzwa na babako zinauzwa ma terrorist. Ah ma terrorist. Unaweza kosa hata kukuua wewe baua watu wenyu ama hapa basi bila shaka pale marafiki wako. Kwa hivyo sisi kama serikali lazima tungekabidhia na basi bila shaka pale na babako. Lazima tungeweza kumwangamiza. Lazima tungeweza kuangamiza hapa basi hata anko yako ni korai. Mwanzo ana support. Hapa basi bila shaka pale kikosi cha ma Materialist ambao ni hatari sana na they are a threat to the national security. Kwa hivyo kama utanichukia unichukie, kama utanipenda unipende, lakini ukweli, ukweli ni kwamba na kweti mimi ni mwana polisi na lazima nizuie vitendo vya kigaidi. Lazima ningezuia vitendo vya kigaidi. Kwa hivyo vyote vile na kwa njia yote vile hapa basi na kwa chochote kile ambacho ningeweza kufanya, lazima ningeweza kuzuia vitendo vya kigaidi. Mwanzo kasirika kumwambia mbona huku niambia nilikuwa najua babangu ni gaidi lakini ungeniambia tu ungeniambia tu mwanzo mimi nilikuwa nakupenda sio kwa sababu nafanya kazi na babangu sura yako na we mwenyewe ndio ulifanya hapa basi mimi nikupende lakini itakuwaje mtu wangu wa kwanza kabisa kupenda anakuwa hapa basi ndiye ameua anko yangu na babangu hicho ni kitu siwezi nikawaisahau na ungeniambia ningeelewa mtu anemwambia ni sawa lakini kazi ni kazi Mwanza kamwambia ni kweli. Najua unanipenda na mimi ninakupenda. Lakini siwezi nikaishi na mtu ambaye najua aliweza kuua babangu. Maisha yangu nitaishi namna gani? Hata kila siku nikikuona na ona uliweza kuua anko yangu na babangu, hatuwezi ishi na wewe. Hatuwezi. Mwanzo, licha na kuona nakupenda, hata licha na kuwa babangu alikuwa ni gaidi, bado alikuwa ni babangu. Kwa hivyo, hakuna namna kwa vyovyote vile kwa maisha yangu nitaweza kuishi ama niolewe na mtu ambaye najua kabisa aliweza kuua babangu. Kwa hivyo weka na kazi sahau na mimi wacha nikatafute mtu mwingine ah if you get the half row now ndio ligwa na wewe oledhu kazi lazima nifanye alimwacha 
Unaona kazi wakati mwingine inafanyaga inasababisha unaona wana polisi wanapotezaga vitu mingi sana kwa sababu ya kazi lakini yaridai ama na undercover police lazima nifanye na, lazima niendere na shughuli zangu za undercover basi wewe nenda achana na mimi mwanzo alikuwa anampenda kijana wetu lakini ile hali ya kuwa kijana wetu aliua babake na anko yake hata wakapendana hicho ni kitu ambacho hakiwezi wai kuja kutoka kwa akili za huyu manze kwa jina la Jennifer. Kwa hivyo katengana na wakati na sara kama hiyo na kila mtu basi akawa aendelee kukaa na kuishi maisha yake. Okay. All the same basic dog brother mpenzi mtazamaji Arkstone akiwacho na mpenzi wake rugoza wa kuwa basi bila shaka para mfanye uchunguzi naweza kwa compromise mission yao hapa basi na Mark Cheki na ona basi na hapa basi na Mark Cheki na ona basi hakuna lingine la maana hapa basi kwa ile cinema iko na maana April Rain. Ah oh, ni mwisho mwisho. Brain mwisho mwisho akubishi ni wa command selector the top ranking dj ranking afro amegoza april rain ah mwisho mwisho asante sana mwari dadi pozi tena pozi kibisha Asante sana. When I was a little girl, my mother used to tell me a story about a princess. Mardadi, pozi a uh, tena pozi kibisha. Mr. Moja tena hapa basi mardadi zaidi dugu brother mpenzi uh, mteza maji. Tunakuja kumpata hapa basi brashaka pale huyu manzi, manzi na ambaye hapa basi brashaka pale anajulikana kama vile uh, Averon. Averon de Oyo. Averon anereza story kuhusu hapa basi mtazamaji nataka ushike na uelewe vizuri zaidi. Averon ameketi chini anaerezea story kuhusu maisha yake. Na Averon kaanza kuelezea kwamba na kweti wakati moja aliweza kupatana hapa basi na jamaa fulani ambaye hapa basi bila shaka alikuwa anajulikana kama vile Jack na wakapendana ushike Averon amekaa pahali chini anahadithia story kuhusu maisha yake ya mapenzi na akaanza kusimulia Aliweza kupatana hapa basi na kijana mmoja na wakapendana wakapendana na hapa ni upande wa Cambodia dogo brother mpenzi mtazamaji upande wa Cambodia shisha ndapo 